Praise the Lord. Devuni Stotram, Devuni Prajlandar Guda, Prabhu Dausral Gameku. Vandanala Shubhalu Tere is Tunanu. My journey with Jesus. Yes, so now Payana Yala Mundindi, Mari Nenu Seva Araminchina, Dinamundi, native or a Guda, Unanu Bhavalu, Nenu Oka, Ipadwaroka, Padi Diary Luna in Adagara, and a Deudu Nato Martla and a Mortalu. Italadwara Tilages na Matalu, Parshu the Grandamundi in Nerskuna Satyalu Najivita Anubhaulo, Vakiani Evidanga Anuinch Kunapudu, Sarian of Halitan and Pondukunano, Maria Aram Bahulun and Kodiga Undinano, Parshu the Grandamulo on the Vagdana, Pudunu Kodiga on the Tudakunu Mahabrudulu Kosta and Avagdana Milagu, Puduka Jaruthun in Apatla. They would enter Namadagina Vardani, and a Vakim enter Satyam in the name. I know Mari Maramo, Namin Edala, Tapakunda, Mahimakaria, Marajitan, the Chustamani. Than a Martin, Kevalam, Vinadamu, Chadurda, Matranga, the Marajitan Ludani, Manam Party say Elanti, Ashiro, the Ponda Galamani. Mari in a martyr went to Nanakama the Stri Lunaru, Yavana Stri Lunaru, Varki Oka Gopa Utejam Kalagalani, and a Stri Lu Seva Cheyocha, Stri Lu. Maunanga unda valenagada Marie Strilu Darshanam upon the Kunte Variela Gundali Darshanam upon the Kuna Strila Ku Parimituli of Raina Petagalara. They even of Waki and Kanugunanga Pravartis too. Manamu Manastailo Manam Yelago Strilga Prabukur Prakash in Chavachu Marie Parshu the Grandaulu Lothaina Satyalu Dwara Devonato Martlanadu Nanu Balaparchinadu. Nanu Balaparsuani and then in Samastan Chegalan. In the Sounds Ralu and the Dada Pirwain with the Sounds Ralu, Ota Milekunda, Prabhu Korok Nitarga Nilavadanki, Yakada Talavam Pulagakunda, Yakada Prabhu Naman Gidushana Tekunda, Ilagun and Painestu Chanante, Adi Kevala Devunidaya, Prabhu Maha Krupa Napatla, Prabhu Yaka Pranalika. అది నేనే కాదు మీలో ఎవరైనా గాని ఇలాగు నేను వేసిన అడుగులు ప్రభుతో చేస్తే మీకు కూడా విజయము తప్పకుండా లభిస్తుందని నేను మరి ఒక సేవకురాలుగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఒక యవనస్త్రాలు చెప్పింది అమ్మ మీలాగా నేను సేవ చేయాలి నేను జాయ్ చెరియన్ లాగా సేవ చేయాలి అన్న అప్పుడు నేను అన్నాను నా లాగా కాదు బిడ్డ నువ్వు నాకంటే ఎక్కువ చేయాలి ఎందుకంటే యేసు ప్రభువే అన్నాడు కదా యోహాన్స్ వార్త 14వ అధ్యాయంలో అన్నాడు Nak Nayan the Vishwasamunsu, Nak and take up a carrier just that. Mari Seva Cheyalani Chalamandiki, Utejaundi, Ubalatundi, Darshanam Gudundi Seva Che Alente, Sramapunda and Guda Sidangound. Mano Kiritam Betko Alente, Silver in the Kiritan, no cross, no crown. Yes, from Mundi Gipinado, Nan Vemberi Pagorte, Mir Pratidinam is Silver Netko. Nanu Bembadi in Charlie. Oka Godmoginja Bumilo Badi Chali. Just then I Mari in no red look of Falim Pagalutun. Can he not mono, Strila and Jusna Pudu Varu? Hakulakoro Pora Dunaru Varu Sevante Mari Oka Yudanjaya and Kutuna Romano Lato Kadu Sevante Manamu Prabhu Margalo Nadchi Prabhu Manasugali Prabhu. Velguto man of Velugu Pondukone, Etherland Velgistu, Prabhu Bartal on Nadipinchi, Anne Clan of Arlok Rajaniki, Nadipinchal, Nithi Jivaniki, Varas Lot of Cheyal, Nashinche, Prasalanu, Jiva Margalan Nadipinchadame Sevagada, Apu Manamutagim Pogrudemu, Yes Prabhu Chupina Madri, Aina Kuna Manasu, Paul Bakran Tadume, Dina Dinamo Chanipotunam. We have to go to the Gorepilla Valley. We have to go to the Gorepilla Valley. We have to go to the Gorepilla Valley. We have to go to the Gorepilla That's not the right thing. You have to follow Jesus. You have to follow the word of God. Paul Bugs went to the FSC Patricaro. We have to go to the Sharilta. 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 We have to అది మీకు అర్థం కావాలి ఒక స్త్రీ ఒక కుటుంబంలో ఉన్న స్త్రీ భర్త పిల్లలు మరి ఉద్యోగము మరి తల్లిదండ్రులకు పరిచర్య 
ఇవన్నీ కలిగిన ఒక స్త్రీ ప్రజలకు సేవ అందించాలంటే ఆమె ఎలాంటి పోరాటం ఎదుర్కొన్నది ఆమె ఎలాగూ ప్రయాసపడ్డది ఎలాగూ విశ్వాసంతో దేవుని వాక్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంది ఎలాగూ దేవుడు ఇచ్చిన దర్శనాన్ని వదలకుండా ఒక ఉడుము పట్టు పట్టకుంటే ఇంతవరకు ఎలాగూ రాగలుగుతుంది ఇది మీకు సొంతంగానే అర్థమైపోతుంది అది మరీ మరీ నేను విడమర్చి అని చెప్పను కానీ ఎంత ప్రయాసం ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా ట్రైన్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు చల్లని గాలి వేస్తూ మంచి చక్కని పైరు చూస్తారు పచ్చని పొలాలు చూస్తారు అప్పుడు కిటికీ నుండి చూసి ఎంత ఆనందిస్తారు కానీ ఎప్పుడైనా ఆలోచించినారు ఆ భూమి ఎంత దున్నబడ్డది ఎంత కలుపు తీసి ఆ దున్ని ఎంత ప్రయాసపడితే విత్తనాలు నాటి కాపు కాసి అంటే ఎంత ప్రయాసపడితే అలాంటి పచ్చదనం మీరు చూస్తారు అలాగే ఈనాడు యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ పచ్చని పైరులాగా అందరి కనబడుతుంది కానీ దీని వెనుక ఉన్న ప్రయాసం ఎంత ఉండింది ఎంత సహనం ఉండాలి చూడు ఎంత సహనం భూమి దున్నువానికి ఎంత సహనం ఉండాలి వాడు దున్నుతాడు చెమట ఓడుస్తాడు కష్టపడతాడు మరి విరామమైన కృషి చేస్తాడు కానీ పచ్చని పైరు చూసినప్పుడు చాలా ఆనందం ఉట్టి పైరు చూస్తే మాత్రం కాదు అది పెరిగి పెద్దదై అది ఫలించాలి అవును కంకులు రావాలి కోత కొయ్యాలి విస్తారమైన పంట కోసినప్పుడు ఆనందం కలుగుతుంది కన్నీరు దుఃఖం మర్చిపోతారు అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నూట ఇరవై ఆరో కీర్తన ఐదు ఆరు వచనంలో ఉంది కన్నీళ్లతో విత్తువాడు సంతోషంతో పంట కోస్తాడు విత్తేటప్పుడు చాలా కష్టం దున్నేటప్పుడు కష్టం బాధలు అనుభవించాలి కానీ ఎప్పుడైతే కోత కోస్తాడో సంతోషపడతాడు కనుక మనకు ప్రయాసం లేనిది మనకు సంతోషం ఎక్కడ ఉండి వస్తుంది మనం కష్టపడాలి చాలామంది సేవకులు మరి భర్తలతో పోరాడతారు అవును ఇటువంటి ఆటంకాలు రావడం మామూలే అంత సునాయసంగా సాగిపోతే దాన్ని మరి సేవ అనరు ఒక వ్యాపారం అంటారో లేకుంటే ఒక ఉద్యోగం అంటారో కానీ సేవ అన్నప్పుడు నీవు చాలా శ్రమపడాలి ఎంతో సహనం కావాలి నానా మాటలు అంటారు మనల్ని నొప్పిస్తారు గాయపరుస్తారు ఆటుపోట్లు సూటిపోటి మాటలు మాట్లాడతారు మనల్ని చౌకగా ఎంచుతారు మనల్ని అణగదొక్కడానికి ప్రయత్నిస్తారు చెడ్డ మాటలు బూతులు అంటారు అందుకే ప్రభు అంటాడు కదా కొండ మీది ప్రసంగంలో మా అత్తయ్య సువార్త ఐదో అధ్యాయంలో అంటాడు నా నిమిత్తం జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి అబద్ధంగా చెడ్డ మాటలెల్లా మీ మీద పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు లేని వార్తలు మీ మీద పుట్టిస్తారు మిమ్మల్ని అవమానానికి గురి చేస్తారు మిమ్మల్ని హింసిస్తారు కొడతారు కూడా అయినా వీటన్నిటిని నువ్వు ప్రభు మనసుతో సహించినప్పుడే కదా నీవు విజయోత్సవంగా రాణించేది సాతానుడు అణిగిపోతాడు అప్పుడు మరి సింహంలో నోళ్లను మూసిన దేవుడు మన దేవుడు కాబట్టి ప్రభు చూపిన మాదిరి కాకుండా మరి ఏ మాదిరిలోనైనా నువ్వు సేవ చేసి గెలవలేవు నువ్వెంత నేనెంత నాకెంత నీకెంత అన్నావు అంటే ఓడిపోతావు అది దేవుని దృష్టిలో పడిపోతావు మరి మానవుల దృష్టిలో కూడా పడిపోతావు మనకు ప్రభు మంచి మార్గము చూపెట్టినాడు సేవ తప్పకుండా చేయాలి స్త్రీలు ఇప్పుడు మనం అంటాం కదా ఇది ఒక్క ఇన్కమ్తో ఇల్లు నడిపించడం చాలా కష్టం అండి ఇద్దరు పనిచేస్తేనే మాకు సరిపోవడం లేదని ఏనంటారు స్త్రీలు పురుషులు కలిసి సేవ చేస్తేనే ఆత్మలు కొన్ని రక్షింపబడతాయి ఒకడు పురుషుడే కష్టపడితే మనం పరలోకానికి ఎంతమంది ఆత్మలను చేర్చగలం మనం పంట విషయం చెప్పినాను ఆ చూస్తే వ్యవసాయకులు భార్య భర్తలు కలిసి నడుము బట్ దట్టి కట్టుకొని బట్ట కట్టుకొని వంగి లేచి పనిచేస్తారు వాళ్ళు విత్తేటప్పుడు కలిసి ఉంటారు దున్నేటప్పుడు కలిసి ఉంటారు పంట చేతికి వచ్చినప్పుడు కూడా కలిసి కోస్తారు పంట నువ్వు స్త్రీవి నువ్వు ఇంటికాడు ఉండి నేను పోయి కోస్తాను రా నడువు కలుద్దాను రా చాలా పని ఉంది అంటాడు మగవాడు అలాంటివి మనము ఈ లోక రీతిలా ఉన్న కార్యాలే చూస్తుంటే మరి దేవుని కార్యాల్లో పంట కోయడానికి మరి పంట మరి చేతికి వచ్చిన పంటను కూర్చడానికి మరి సేవకులు స్త్రీలు ఎందుకు కాకూడదు విత్తడంలో కానీ నాటడంలో కానీ దూనడంలో కానీ భూమిని సేద్యపరచడంలో కానీ ఆత్మల పంట గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను అప్పుడు మరి స్త్రీలు వాడబడినారు కదా పాత నిబంధనలో కృత నిబంధనలో స్త్రీలు చాలామంది ఉన్నారు అయితే ప్రయాసపడడానికి దేవుని చిత్తం చేయడానికి కష్టపడడానికి సిద్ధంగా ఉంటే అట్టి వారు తప్పకుండా దేవుని కనికరం పొందుకుంటారు దేవుడు వాడు తోడు ఉంటాడు ఇప్పుడు దేవుడు ఎప్పుడైనా ఒక దర్శనం ఇచ్చి నిన్ను వదిలేయడు సాధారణంగా మనము కిచెన్లో మరి సహాయం చేసే వారికి మన హెల్పర్స్కు పని వాళ్ళకు పని అప్పగించి మనం దాటుకుంటాం మీరు ఈ పని చేయండి అని పాటుకుంటాం అలా కాదు ప్రభు నీకు పని అప్పగించి నీతోనే ఉంటాడు 
అందుకే అన్నాడు మీరు వెళ్ళండి సువార్త చాటించండి యువ సమాప్తి వరకు నేను సదాకాలం మీతోనే ఉంటాను అంటే మనకు పని అప్పగించి మనల్ని ఒంటరిగా వదలాడు నా అనుభవం ఏంటంటే యేసుతో నా పైన అనే శీర్షిక మనం వింటున్నాము ప్రభు నాతోనే ఉండినాడు నన్ను ఒక్క క్షణమైనా వదిలిపెట్టలేదు ఒక్క క్షణమైనా ఆయన ప్రేమను రుచి రుచకుండా నేను ఉండలేదు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడా మరి ఒక్క జ్ఞానం ఇచ్చినాడు ప్రభు ఎందుకంటే ఆయనతో అంటగట్టబడి ఉంటేనే నేను మరి ఈ సేవ విజయోత్సవంగా చేయగలను కొద్దిగా నేను దూరమైతే తప్పకుండా మరి నేను ఓడిపోతానని మాత్రం నాకు తెలుసు అయితే సేవలో ఆటంకాలు రావా సేవలో విమర్శలు ఉండవా సేవలో మనల్ను బాధపరిచేవారు ఉండరా మన మీద మరి అబద్ధాలు ఆడేవారు ఉండరా మనల్ని ఉపద్రవించేవారు ఉండరా ఇప్పుడు ఒక స్త్రీ సేవ చేస్తుందంటే మరి చాలా అది ఒక భాగ్యమే ఇద్దరు కలిసి సేవ చేయడం ఐ డూ అగ్రీ ఐ రెస్పెక్ట్ సచ్ పీపుల్ బికాస్ దే ఆర్ వెరీ లక్కీ దట్ దేర్ హస్బెండ్స్ ఆల్సో ఆర్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ భార్య భర్తలు కలిసి సేవ చేస్తున్నారంటే చాలా మంచిది అది దేవుడు వారిని అలాగూ నియమించుకున్నాడు వారు చేస్తున్న సేవ అమోఘమైంది తప్పకుండా భార్య భర్తలు ఏక మనసుతో కలిసి సేవ చేస్తున్నారు అంటారు కదా ఒక్క బండికి గట్టిన ఎడ్లలాగా ఉన్నారు ఒక్క తాటి మీద నడుస్తున్నారు సరే కానీ ఇప్పుడు భార్యకే పిలుపు వచ్చింది అనుకోండి ఆ పిలుపు నామి అలక్ష్యం చేయాలన్న దేవుని పిలుపు కదా అది సేవా పిలుపు అంటే ఆమెకు దర్శనం కలిగింది ఆమెకు దర్శనం కలిగితే ఆమె ఏం చేయాలి నా భర్త సేవలో లేడు కాబట్టి నేను వదిలేస్తానంటే దెబ్బలు పడతాయి కదా నేను ఎప్పుడు చెప్తాను లూక పన్నెండు నలభైలో దేవుని చిత్తం ఎరిగి ఉండి సిద్ధపడక దాని ప్రకారం చేయని వానికి అనేక దెబ్బలు తగులుతుంది దేవుని చిత్తం తప్పకుండా నెరవేర్చాలి దేవుని దర్శనము మనకు కలిగితే చేయాలి లేకుంటే వెట్టి చాకరి చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను టీచర్ అంటుంది రాయం అంటుంది సరిగ్గా రాయకుండా ఇంపోజిషన్ అంటుంది రీ రైట్ అంటుంది మళ్ళీ రాయాలి అలా ఎన్నో ప్రయాసాలు మనము మరీ మరీ పడాల్సి వస్తుంది దేవుని చిత్తం జరిగితే సాఫీగా మన జీవితాలు ధన్యం అయిపోతుంది అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా అయిపోతుంది అయితే నాకు అలాంటి దర్శనం కలిగింది అప్పుడు నాకు ఒంటరిగానే కలిగింది గాడ్ కాల్ మీ అలోన్ గొప్ప భక్తులను దేవుడు కొన్నిసార్లు ఒంటరిగా పిలుచుడు అబ్రహామును ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పిలిచి పెక్కు మంది అగనట్లు ఆశీర్వదించినాడని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంది అలాగే వారిలో ఒంటరి అయిన వారిని పది వందలుగా మార్చగలడు అది నేను మొట్టమొదటి శబ్దం నేను విన్నాను ఆ చెవిలో నేను ఆరంభించిన సంవత్సరమే విన్నాను నువ్వు ఒంటరి దానవని నువ్వు భయపడకు నేను నీకు తోడుంటాను నీ ప్రక్క నుండి నేను బలపరుస్తాను నీలోనే ఉంటాను నీకు కావాల్సిన సహాయం అందిస్తాను నేను చెప్పిన మాట నువ్వు వినాలి సేవకు నేను అలాగూ అడుగు పెట్టినాను అది పదకొండు ఎపిసోడ్స్ మీరు యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేస్తే మీకు దొరుకుతుంది నా సేవ అనుభవాలు ఆదిమ సమయంలో అంటే నై పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో నేను దర్శనం పొందుకున్నాను జూన్ ఇరవయో తారీఖు ఆరంభించిన సేవ ఇది అయితే ఆనాడు నుండి ఈనాటి వరకు కూడా ప్రభు నా చేయి పట్టుకొని నడిపించినాడు చాలా గొప్ప సాక్ష్యం నేను ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలబ్బా ఎన్నో కష్టాలు పడ్డా అవన్నీ నేను ఎట్లా చెప్పాలి అది చెప్పకుండా నేను ఏదో దాని మీద పూత పూసి పో చెప్తే అది దేవుని సన్నిధిలో ఉండి చెప్పడం అబద్ధం అయిపోతుందని భయపడి నేను ఆపేద్దాం అనుకున్నాను కానీ తిరిగి పరిశుద్ధాత్ముడు నన్ను ప్రేరేపించినాడు అనేక మంది కోరుకున్నారు అమ్మా మీ అనుభవం మాకు చెప్పకుంటే మరి మాకు ధైర్యం ఎలా వస్తుంది సేవ చేయడానికి అనుభవజ్ఞులు వారు పడిన శ్రమలు కష్టాలు దుఃఖం ఇవన్నీ దేవుని వాక్యాన్ని ఏ విధంగా వారు ఆధారపడ్డారు అన్నీ చెప్తే కదా మాకు ధైర్యం వచ్చేదని మరి వారి మాటలు ఇవన్నీ మరి ప్రభువును నేను తిరిగి అడిగిన ప్రభు నన్ను ప్రోత్సహించినాడు నన్ను బాధ పెడితే నేను సహిస్తాను కానీ ఎవరికన్నా నా మాటల ద్వారా బాధ కలిగితే మరి నేను దానికి ఎలాగూ దానికి పరిష్కారం కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తగానే ఉండాలని నేను ప్రభువును వేడుకుంటున్నాను నా నా నోటికి తోడై ఉండు ప్రభు మరి అవసరమైనవి పలకడానికి అందరికీ మరి ప్రయోజనకరమైంది శ్రేయస్కరమైంది మాట్లాడడానికి నాకు సహాయం దయచేయమని ప్రార్థన కూడా చేసినాను అంటే దేవుని సేవకు మనము కంకణం కట్టుకొని నిలబడినప్పుడు ఆటంకాలు వస్తాయి అది మొట్టమొదటి ఇంటి నుండే వస్తుందండి అది దాంట్లో పెద్ద వింత ఏం లేదు మరి ఒక స్త్రీ సేవ చేస్తుందంటే ఎవరికి నచ్చదు ఎందుకంటే వారి ఇంటికి వారు అంకితమై ఉండాలని ఏ పురుషుడైనా కోరుకుంటాడు పిల్లలు కోరుకుంటాడు వారికి తల్లి కావాలి తల్లి వెచ్చదనం కావాలని ఇంటిలో ఒక స్త్రీ ఉంటే ఆ ఇంటికి దీపంలాగా ఉంటుంది ఇంటి ఇంటి పరిస్థితులన్నీ చక్క పెడుతుంది ఇంటిలో ఒక వెలుగులాగా ఉంటుంది కదా మరి ఆ వెలుగులాగా ఇంటిలో ఉండవలసిన స్త్రీ లోకానికే వెలుగైపోతే మరి ఇంటి పరిస్థితి ఎలాగుంటుందని వారికి కూడా బాధ భయం కలుగుతుంది 
అయినా ఇవన్నీ చక్కగా చేసుకోవడానికి దేవుడు శక్తిని ఇవ్వడ అది నా సవాలుగా ఉండింది అంటే నన్ను బలపరచువా అని ఎందుకు నేను సమస్తం చేయగలను కదా అని సామర్థ్యం ఇచ్చే దేవుడు కదా అడిగితే ఇస్తాడు కదా నాకు శక్తిని జ్ఞానాన్ని ప్రజ్ఞను నైపుణ్యాన్ని నా ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవడానికి కూడా దర్శనం నెరవేరడానికి కూడా మరి దేవుని సేవ చేసి అనేక ఆత్మలను సంపాదించడానికి కూడా దేవుడు నాకు కృపను ఇవ్వడా తప్పకుండా ఇస్తాడు నా పేరట ఏది అడిగినా దాన్ని చేస్తానని అన్నాడు కదా యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగు ఐ యు ఆస్క్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మై నేమ్ జాన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఐ విల్ గ్రాంట్ ఇట్ అన్నాడు కదా ఇంకా నేను ఎందుకు వెనకాడాలి కనుక మరి నేనైతే అడుగు పెట్టినాను అడుగు పెట్టి కొంత దూరం వచ్చినప్పుడు చాలా కష్టతరం అనిపించింది అయ్యో ఏదో సముద్రంలో అడుగు పెట్టిన తర్వాత చుట్టూ అంతా నీళ్ళే ఎటు చూసినా నీళ్ళే ఇంకా ఎటు దారి నాకు తప్పించుకుందామంటే కూడా వీలు లేనట్టు ఇంకెంత దూరం ఉందో తీరం అన్నట్టు అనిపించింది అప్పుడు మరి మా తల్లికి చెప్పినాను నేను అమ్మా నేను మానుకుంటానమ్మా నేను నా వల్ల కాదు ఇది బ్యాంక్ ఉద్యోగం చేసి నేను హాయిగా ఉండొచ్చు కదా పనివాళ్ళని పెట్టుకొని పని చేసుకొని మంచిగా జీతకత్తేలాగా మరి మా ఆయన కూడా సంతోషంగా ఉంటుంది అప్పుడు పిల్లలకు సంతోషం ఉంటుంది నేను ఇంట్లో ఉండి పని చేసుకోవచ్చు కదా అన్నప్పుడు మా తల్లి అట్లా ఒక మాట చెప్పింది నాకు లూకాసు వార్త తొమ్మిది అరవై రెండులో ఉంది ఆ మాట ఏసు నాగటి మీద చేయి పెట్టి వెనక తట్టు చూచి వాడు ఎవడు నువ్వు దేవుని రాజ్యం నాకు పాత్రుడు కాడని వాడితో చెప్పాను ఈ మాట నాలుగు చాలా పనిచేసింది దున్నవాడు దున్నుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు నాగటి మీద చేయి పెట్టిన తర్వాత వాడు ఆపేయడు దాన్ని పని ముగిస్తాడు కదా అలాగే దేవుడు ఇచ్చిన పని నువ్వు ముగించాలి అమ్మమ్మ మరి నాకు భాష రాదమ్మా నాకు తెలుగు రాదమ్మా నాకు మరి ఇవన్నీ చేయడం నాకు రాదమ్మా ఇవి స్కూల్ కాలేజ్లో అయితే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్తో అన్ని పనులు చేసేదాన్ని బ్యాంక్లో కూడా మంచిగా బాగానే ఉండేదాన్ని కానీ ఈ ఈ దేవుని సేవలో నాకు మరి నాకు తరబీతి లేదు కదా అంటే పీలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు నీకు పని అప్పగించిన వాడు పని నేర్పిస్తాడు గుడ్డి వారిని తాము ఎరుగని మార్గంలో నడిపించగలడు నీ ముందు వంకర త్రోవలన్నీ మరి సరైనదిగా చేస్తాడు క్రొత్త కార్యాలని పట్ల చేస్తాడు అరణ్యంలో కూడా ఆయన త్రోవగలిగిస్తాడు చేయి బట్టి నడిపిస్తాడు నడక రాకుంటే చేయి బట్టి నీకు నడక నేర్పిస్తాడు ఆయనకు నువ్వు లోబడాలి లోబడి ముందుకు సాగాలి ప్రార్థన చేయాలి ఉపవసించాలి ఇదంతా అమ్మ నేర్పిన విద్య అయితే అమ్మ వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్క తల ఒక మాట అంటున్నారు నన్ను మరి నాకు మాటలు పడడం ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే నేను సేవకు ఇంతకుముందేమో దేవుడు లేడని యవనస్త్రాలుగా ఉన్నప్పుడు నాస్తికు రాలను ఒక దైవజనుని కడుపులో పుట్టి చూడండి ఎన్ని సంవత్సరాలు దేవుని దూరంగా ఉన్న నన్నే అనుకున్నాడు ఏంటి నేనే కావాలా ఇంకా ఉన్నారు కదా మా ఇంట్లో చాలామంది మేము ఐదుగురం ఉన్నాము నా మీద ఎందుకు వచ్చింది ఈ మ్యాంటిల్ అంటే ఈ యొక్క దుప్పటి నా మీద పడ్డది మా నాన్నగారిది అయితే నేను కొనసాగించాలి ఈ పరిచర్య నాన్నగారు కేరళ నుండి వచ్చి మరి అన్ని సంవత్సరాలు సేవ చేసి ఆయన ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోకముందే ఈ కార్యాలన్నీ జరిగింది అయితే నేనే దొరికానా అంటే ప్రభుకు నేను కావాల్సి ఉండేది గాడ్ నీడెడ్ మీ అంతే అదే అంతే చెప్పాల్సింది అప్పుడు అమ్మ తల్లి చెప్పింది అనమాట నువ్వు లోబడుతుంటే దేవుని కనికరం కృప దయ నీ మీద ధారాళంగా ఉంటుంది బిడ్డ మరి అమ్మ ఈ మరి అందరూ నన్ను గేలు చేస్తున్నారు ఏంటి అందరూ నన్ను చూసి వింతగా చూస్తున్నారు ఏంటి ఒక స్త్రీ సేవ చేయడం ఏంటి మొన్నటి వరకు దేవుడు లేడు అన్నది ఇప్పుడేమో దేవుడు దేవుడు అంటుంది ఏంటి అని మా సొంత వారు కూడా నన్ను మరి అంటే అపహాస్యం చేసినారు ఎందుకంటే ఏంటి రంగురంగులుగా తిరిగి మంచిగా దే లోకంలో ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉండాల్సిన ఈ అమ్మాయి మరి వస్త్రాలు ఇలాగ తెల్ల బట్టలు వేసుకొని నల్ల బయలు పట్టుకొని దేవుడు 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 దేవుని సేవ అంటే వాళ్ళకు కూడా వింత అనిపించింది బంధువులకు కానీ మిత్రులకు కానీ వింత అనిపించింది కానీ నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఎల్లా దేవుడు నాకు పరిశుద్ధాత్మ శక్తినిచ్చి నన్ను బలపరిచేవాడు అయితే ఒకసారి అమ్మని అడిగినాను కొంతమంది విరోధంగా మాట్లాడుతున్నారమ్మా నేను సేవ చేస్తుంటే ఇంట్లో కూడా ఎవరికి ఇష్టం లేదు మరి చుట్టుముట్టు చూసిన ఈమె ఏంటి సేవ చేస్తుంది ఆమె కొన్న బ్యాంక్ ఉద్యోగం కొందరు అన్నారు బ్యాంక్ ఉద్యోగం సరిపోక ఆమె ఇంకా ఏదో పైసలు డబ్బులు సంపాదించడానికి ఈ మార్గం ఎందుకు ఉందని కూడా అన్నారండి ఇప్పుడు గుండె నొప్పిలేస్తున్నా కదా అలాంటివన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు ఇలాంటి అంటే సూటిపోటి మాటలు అనమాట అంటే సేవ అంటే ఏదో ఆట అనుకుంటారు కదా ఎన్ని మాటలు పడాలి నేను అంటాను కదా చాలా చితికిపోవాలి సేవలో అయితే డబ్బు కమాయించడానికి చేస్తున్నాను నాకెందుకంటే డబ్బు నాకు ఉద్యోగం ఉండింది మా వారికి మంచి ఎయిర్ ఇండియాలో ఉద్యోగం ఉంది అయితే ఇలాంటి మాటలు విన్నప్పుడు చాలా గుండె బాధ కలిగేది సో ఎటు చెప్పుకోవాలి బాధ నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నాకు ఎవరికి చెప్పినా వాళ్ళు ఏమంటారు ఎందుకు వచ్చింది గొడవ ఆపేసి గమ్మున ఇల్లు చూసుకో 
భర్త చెప్పినట్టు విను పిల్లలు చూసుకుంటారు కానీ ఇంకేమన్నా అంటారా వాళ్ళు నా దర్శనాన్ని అర్థం చేసుకుంటారా నాకు ఇచ్చిన మరి హృదయ భారము ఆత్మల భారము నన్ను నన్ను మరి వరించుకున్నాడు కదా ప్రభు మరి అస్సలు చెప్పాలంటే నా పరిస్థితి ఎలా ఉండిందంటే పరమ గీతాలు రెండు రెండులో ఉంది కదా బలు రక్కసి చెట్ల మధ్యలో వల్లి పుష్పంలాగా అంటే ఒక దేవుడు ఎన్నుకున్న ఒక వ్యక్తిని కానీ చుట్టూ ముండ్లే ముండ్ల తుంపలు ఆ బలు రక్కసి చెట్లు అంటే ఎటు ఎటు నువ్వు తాకిన ముళ్ళు గుచ్చుకున్నట్టే ఉండేది అయితే అలాంటి పరిస్థితిలో మరి మా తల్లి ఒక మాట అన్నది ఇప్పుడు మరి నీకు అడ్డుగా నిలబడిన వారు వాళ్లకు ప్రతికారం దేవుడే చేస్తాడు నువ్వేం బాధపడద్దు నిన్ను పిలిచిన వాడు నీ చేయి పట్టుకున్నాడు కాబట్టి నువ్వేం వాళ్లతో మరి పోరాడే అవసరం లేదు జస్ట్ కీప్ ఒబేయింగ్ కావడం అంతే నువ్వు దేవునికి విధేత చూపుతూ పోబిడ్డ ప్రతికారము దేవునికి చెందింది ఆయనే పగ తీర్చుకుంటాడు ఎందుకంటే నువ్వు అభిషేకింపబడిన దానివి దేవుడు నిన్ను అభిషేకించినాడు కదా అభిషేకింపబడింది మనం ఏ కార్యం చేయలేం అది కూడా చెప్పాలి నేను అన్లెస్ గాడ్ అనాయింట్స్ యూ ఫర్ ఏ ఫర్ పర్టికులర్ పర్పస్ యూ కాంట్ టేక్ అప్ సచ్ బిగ్ హ్యూజ్ టాస్క్ అందుకే అన అభిషేకింపబడిన వారిని ముట్టకూడదని వాక్యంలో ఉంది వారి నిమిత్తం దేవుడు రాజులను గద్దిస్తాడట దేశం మీదకి కరువు తెప్పిస్తాడని నూట ఐదో కీర్తనలో ఉంది అంటే ఈజీగా మనం అభిషేకింపబడిన వారితో ఆటలాడుతూ ఉంటాం కదా ఆ వాళ్ళు ఏ సేవ చేస్తున్నారు ఆమె ఎందుకు ఇప్పుడు చేస్తుంది ఆమెకేంటి ఇంట్లో ఉండకుండా బయటకి ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడకండి దయచేసి ఎందుకంటే దేవుడు వారిని ఎన్నుకున్నాడు వారిని అభిషేకించినాడు కాబట్టి వారి పట్ల పరాక్రమ వంతుల్లాగా ఉంటాడు బలాఢ్యుడైన వాని వల్లే వారి పట్ల దేవుడు ఉంటాడు వారు జోలి పోకండి వారిని హేళనగా మాట్లాడకండి వారి హృదయంలో ఉన్న దర్శనం ఎలాంటిదో మీకు అర్థం కాదు దేవుడు వారిని చేతిలో పట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఎందుకు మీరు పోయి మరి కీడులో పడతారు అందుకే డోంట్ టచ్ ద అనాయింటెడ్ పీపుల్ మరీ మరీ నేను చెప్తున్నాను మరి సేవ చేస్తుంటే కొందరు ఎగతాళి చేసినారు మరి కొందరు అంటే చాలా చాలా బాధకరమైన మాటలు మాట్లాడినారు తర్వాత డబ్బు కొరకు చేస్తుంది ఇవి అని అన్నారు తర్వాత మరి ఎందుకు అసలు ఏ అధికారం ద్వారా ఇవి చేస్తుందని మరి కొందరు అన్నారు మరి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ నేను ఈరోజు ఒక కూర్చొని ఇట్లా ఆలోచించినాను అబ్బా ఎవరు ఎవరు అన్నారు ఎందుకంటే నా దగ్గర పక్క రికార్డ్ ఉంటుంది అన్నీ నేను రాసి పెడతాను అయితే రాసినప్పుడు కొంతమంది నాకు గుర్తొచ్చినారు ఇప్పుడు కొందరు వాళ్ళు సజీవులు అయినారు కొందరు ఈ లోకం నుండి దాటిపోయినారు దేవుడే వాళ్ళని తుడిపేసినాడు అంటే దేవర్ ట్రబ్లింగ్ మీ మచ్ వారు బాధ పెడుతున్నప్పుడు కొందరి కుటుంబాల్లో మరణాలు వచ్చినాయండి అంటే దేవుని సేవ ఎంత విలువైంది ఎంత ఘనమైంది ఎంత పరాక్రమవంతంగా దేవుడు తను పిలుచుకున్న వారి పట్ల ఉంటాడని నేనే సాక్షిని నేను ఇప్పుడు దానిలో సంతోషించడం లేదు నాకు దుఃఖం కానీ నేను నేర్చుకున్న పాఠం ఏంటంటే అభిషక్తులను ముట్టకూడదు నేను ఒకవేళ అభిషక్తురాలైనా ఇంకొక అభిషక్తులతో జోలికి నేను వెళ్ళకూడదు అని ఇతరు నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే ఇది దేవుడు ఇచ్చిన పని ఇది ఇంటి పని కాదు మరి లేకుంటే బయట పని కాదు కదా ఇది దైవని రాజ్యంలో మరి సంబంధించిన పని కాబట్టి దేవుని సేవకులకు విరోధంగా మాట్లాడడం దేవుని అభిషక్తులకు ఎదురు తిరగడం ఎప్పుడు చేయొద్దు మీ ఒకవేళ సొంత భార్య అయినా శిక్ష పడుతుంది భర్తకు ఒక భర్తను ఒకవేళ అవహేళన చేసినా భార్య కూడా శిక్ష అనుభవిస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన అభిషక్తుడు నువ్వు ఆయనతో సహకరించాలి అంతే కానీ నువ్వు ఆయన విరోధంగా తిరిగితే కొన్నిసార్లు పడకెక్కాల్సి వస్తుంది నేను ఇది చూసినాను కన్నుల్లారా చూసినాను ఒక భక్తుడు పాపం ఆయనకు మరి భార్య మరి ఆయనను సరిగా అర్థం చేసుకోవడం లేదు ఆయన ఏం సంపాదించి ఉండు ఏం సంపాదించండి అని అడగడం ద్వారా పడకెక్కింది పడకెక్కింది చాలా దీర్ఘకాలం శ్రమ పడ్డది మంచి వ్యక్తి ఆయన పడకబట్టింది ఎందుకంటే ఆయన అభిషక్తుడు ఆయన ముట్టుకుంది ఆమె అంటే షీ ప్లేడ్ విత్ హిమ్ కాబట్టి ఈరోజు దేవుని వాక్యం ఇట్టిన దేవుని బిడ్డారా మీరు భార్య అయినా భర్త అయినా మీరు కలిసి దేవుని సేవ చేయండి దేవుని దర్శనం చాలా గొప్పది మీరు కలహించకండి మీరు కాకుంటే దేవుడు ఇంకేమన్నా ఎన్నుకుంటాడు కానీ మీకెందుకు ఈ భాగ్యము నష్టం కావాలి కాబట్టి దేవుని సేవను అర్థం చేసుకొని దర్శనం అర్థం చేసుకొని ఒకరినొకరు సహించుకొని ఒకరినొకరు తగ్గించుకొని మరి మనం దేవుని సేవలో ఉన్నాము గొప్ప దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు వాట్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ వాట్ ఎ గ్రేట్ సర్వీస్ ఇట్స్ సచ్ ఎ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ టు సర్వ్ ద లాడ్ అలా అలాగ ఉండాలి మనస్తత్వం మరి ఒకవేళ మీ కుటుంబంలో మీ పిల్లలను దేవుడు సేవ పిలిచిన పిల్లల్ని ఎప్పుడు ఎగతాళి చేయడం కానీ ఆ పిల్లలను చౌకగా మాట్లాడడం కూడా చేయకూడదు అడ్డుగా నిలబడకూడదు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరి అడ్డుగా దేవుడు ఎన్నుకున్న వ్యక్తికి అడ్డుగా నిలబడితే 
తప్పకుండా శిక్ష ఉందని వాక్యములు చాలా రుజువులు ఉన్నాయి మతే సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన చూడండి అభ్యంతరముల వలన లోకమునకు శ్రమ అభ్యంతరములు రాక తప్పవు కానీ ఎవని వలన అభ్యంతరము వచ్చునో ఆ మనుషునికి శ్రమ ఇప్పుడు చూడండి దేవుడు నాకు పని చెప్పాడు ఆ పనికి నేను విధేయత చూపినాను అప్పుడు దేవుని తోడు నాకుంది దేవుని తోడు ఉన్న నేను గెలుస్తానా దేవుని తోడు లేని ఈ విమర్శించే వారు గెలుస్తారా దేవుడు తమకు తోడుగా గల జనులే ధన్యులు ఇప్పుడు నాకు దేవుడు తోడు ఉన్నాడు నా పక్షం ఉన్నాడంటే దేవుడు నాకు తోడు ఉంటే నాకు విరోధ ఎవరవుతారండి వాళ్ళు ఎన్ని మాటలన్నా వారు గెలవగలుగుతారా దేవుని కంటే గొప్పవారు కారు కదా అందుకే దేవుడు ఎన్నుకున్న వ్యక్తులకు అడ్డుగా నిలబడకండి అభ్యంతరాలు చెప్పకండి లీవ్ దెమ్ అలోన్ బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ గాడ్ దే ఆర్ ప్లగ్డ్ ఇన్ గాడ్ వాళ్ళకి తెలుసు ఏం చేయాలి ఎందుకంటే దేవుడు వారికి క్షణ క్షణము వారికి ఆలోచనలు ఇస్తాడు విమర్శించొద్దు మీకు తెలియని కార్యాలు ఏవి కూడా దేవుని సేవకుల మీద మీరు నూరిపోయకూడదు చాలా శిక్ష ఎట్టి శిక్షణ మనకు తెలియదు కదా దేవుని ఉగ్రత ఎలాగుందని నీకేం తెలుసు నువ్వు అనుకుంటావు చిన్నగా నాలుగ ఎముక లేదు దీనికి బాగా ఆడిచ్చేస్తావు ఒకరి మీద కానీ అది శాపగ్రస్తం అయిపోతుంది అది చాలా బాధకరం మరి అభిషక్తులు ఏడవకూడదు ఎప్పుడు వాళ్ళు కంట తడి పెట్టకూడదు వాళ్ళు చాలా నొప్పి నేను ఒక మరి విమర్శ అనే ఒక డైరీ ఉంది నాకు దగ్గర భయం అనే డైరీ ఉంది అంటే నేను అప్పుడు బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు విమర్శిస్తే కూడా రాసేదాన్ని దానికి విరుగుడేంటి బైబిల్ నుండి చూసి ఆదరణింపబడింది సొంతంగా ఆదరణ అనమాట ఎవరు ఉండరు ఆదరించడానికి సొంతంగా ఆదరణ పొందుకునేదాన్ని అలాగే భయం అమ్మో వీళ్ళు భయపెట్టిస్తున్నారేంటి భయం కూడా రాసి పెట్టేదాన్ని ఆ భయానికి విరుగుడు వాగ్దానం ఏంటని వెతికేదాన్ని చాలా ఆదరణ పొందేదాన్ని దేవుడే నన్ను శక్తితో నింపేది దేవునికి స్తోత్రం అయితే అభ్యంతరాలు పలకకుండా వాళ్ళకు సహకరించడాన్ని చూడాలి వెన్ యూ నో దట్ షీఈస్ కాల్డ్ బై గాడ్ మేబీ యువర్ వైఫ్ మేబీ యువర్ సిస్టర్ మేబీ యువర్ మదర్ ఓవర్ ఇట్ మేబీ వాళ్ళకి దేవుని పిలుపు ఉందని నువ్వు గ్రహించిన తర్వాత నీకు చేతనైనంత సపోర్ట్ ఇవ్వాలి సహాయపడాలి ధైర్యం మాటలు చెప్పాలి కానీ అది గాలి కూడా తీయడం విమర్శించడం మరి వాళ్ళకున్న తలాంతులు వారికున్న వరాలు అలక్ష్యం చేయడం వారిని మొటకాయేసి అణగదొరకడం చాలా శాపగ్రస్తం పాపం అది పాపం అది నెవర్ నెవర్ డిస్కరేజ్ పీపుల్ ఫర్ హ్యావింగ్ ఎ విజన్ ట్రై టు ఎంకరేజ్ దెమ్ దేవుడు ఎలాంటి పనులు చేస్తాడు దేవుడు పిలుచుకున్న వారి పట్ల అని నేను ఆలోచిస్తే దేవుడు గాడ్ విల్ లెవెల్ ఎవ్రీ అబ్స్టకల్ బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ కాల్ దెమ్ దేవుడు పిలుచుకున్న వ్యక్తులకు అడ్డుగా ఆటంకంగా పెద్ద పెద్ద అబ్స్టకల్స్ అన్ని దేవుడే తొలగించుకుంటూ వెళ్తాడు ఎందుకంటే గాడ్ హ్యాస్ అ పర్పస్ ఫర్ దెమ్ దేవుని వారితో పని ఉంది ఇప్పుడు నలభై ఐదు ఏషియాలో కోరహో రాజుతో అంటాడు కదా కోరేష్తో అంటాడు కదా ఏషియా నలభై ఐదు రెండవ వచ్చినంలో ఒక మాట ఉంది యహోమా తాను అభిషేకించిన కోరేష్ను గురించి సెలవిస్తున్నాడు నేను నీకు ముందుగా పోవచ్చు మెట్టగా ఉన్న స్థలములను సరళం చేసేదు ఇత్తడి తలుపులను పగులగొట్టేదాను ఇనుప గడియలను విడగొట్టేదు చూడండి ఇత్తడి తలుపులు పగిలిపోతాయి అనమాట అభిషక్త లేదుట ఇనుప గడియలు విడిపోతుంది అభిషేకింపబడిన వారంటే మాట ముచ్చట కాదు వాళ్ళు ఒక్కసారి మీ ఇంట్లో అడుగు పెడితే చాలు మీ దరిద్రం అంతా వెళ్ళిపోతుంది అండి ఒక్కసారి అడిగి పెడితే ఎర్ర సముద్రం పాయలేనట్లు మీ కార్యాలన్నీ జరిగిపోతుంది కానీ అభిషక్తులు మీ ఇంటికి రావాలంటే వారికి దేవుని నడిపింపు ఉండాలి అది మళ్ళీ ఇంకోటి కార్యం మా ఇంటికి ఎందుకు రారు ఎందుకు రారు అని మీరు గొనుగుతే కాదు మీరు ప్రార్థన చేయండి ఎవరైనా అభిషక్తులు మీ ఇంటికి రావాలంటే కోరుకుంటే మీరు ప్రార్థన చేయండి దేవుడు వారితో మాట్లాడుతుంది వారు వస్తే ఊరికే రారు వారు అభిషక్తులు ఏదో భుజం మీద సంచేసుకొని బైబిల్ చేత పట్టుకొని ఇల్లు ఇల్లు తిరిగేవాళ్ళు కారు అభిషక్తులు ఏదో పొట్ట కూటి కోసం దేవుని సేవ చేసేవారు కాదు అభిషక్తులు అభిషక్తులు అంటే దేర్ అనాయింటెడ్ అండ్ చోసన్ బై గాడ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ పర్పస్ కారణ జన్మలు వారి మీ ఇంటికి రావాలంటే మీరు కోరుకుంటే రారు మీరు ప్రార్థన చేస్తే వస్తారు వాళ్ళు అడుగు పెట్టగానే పట పంచలైపోతుంది మీ కార్యాలని మీ యొక్క మరి దుఃఖాలు కానీ నిట్టూర్పు కానీ వేదన కానీ రోగాలు కానీ ఫట్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఆమె మరి యోర్ధాను నదిలో యాజకులు మందసం మోస్తూ వాళ్ళ కాళ్లకు ఆ నీడు తగలగానే యోర్ధాను పాయలైపోయింది అరి కాళ్లకు నీళ్లు తగలగానే యోర్ధాను పాయలైపోయిందని వాక్యంలో లేదా అయితే దేవుడు వాళ్ళకు తోడు ఉంటాడు కాబట్టి ముందు నడుస్తాడు ఇదిగో నేను నీకు ముందుగా వెళ్తాను అందరు వెనుకుండి సహాయపడతా అంటారు కానీ ముందుగా వెళ్ళేది దేవుడే కదా ఐ గో బిఫోర్ యూ ఐ వర్క్ బిఫోర్ యూ అండ్ ఐ విల్ లెవెల్ ఆల్ ద అబ్స్టకల్స్ మెట్టగా ఉన్న స్థలాలంతా నేను సరళం చేస్తాను ఇత్తడి తలుపులను పగులగొడతాను ఇనుప గడియలు విడగొడతాను ఎంత గొప్ప కార్యం అండి దేవుని స్తోత్రం నేను ఇది అక్షరాలు అనుభవించాను అందుకే నేను మరి ఊపిరి ఉన్నంత వరకు నేను ఏసుతో నా పయనం చెప్పాల్సిందే ఎందుకంటే నేను అన్నీ గ్యాదర్ చేసినాను కాబట్టి నా అనుభవం నేను తప్పకుండా పంచుకుంటాను
పేరు పెట్టి నేను పిలిచిన ఇస్రాయేలు దేవుడు అనే హోమాను నేనే అని నీవు తెలుసుకున్నట్లు అంధకార స్థలములలో ఉంచబడిన నిధులను రహస్య స్థలములోని మరుగైన ధనమును నీకు ఇచ్చేదాను చూడండి ఊరికే డబ్బు 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 అని ఎందుకు బాధపడతారు అభిషక్తులు ఎప్పుడు బాధపడవు డబ్బు ఎందుకండి వాళ్ళకు మనీ ఈజ్ ఏ గుడ్ సర్వెంట్ బ్యాడ్ మాస్టర్ ఆ సేవ జరగడానికి డబ్బు కావాలి వాళ్ళకి అంతేగాని వాళ్ళు ఏమైనా మిద్దెల మేడలు కోరుతారా ఏమైనా నాలుగు వరుసల బంగారం కోరుతారా పట్టు బట్టలు వేసుకొని అది అది ఏమి అభిషేకం అంటుంది దాన్ని ఒక కొవ్వొత్తి కరుగుతూ ఉంటుంది వెలిగిస్తూ ఉంటుంది వెలిగిస్తూ ఉంటుంది కరుగుతుంటుంది కరుగాను నేను వెలిగిస్తాను అనేది అసలు నిజమైన కొవ్వొత్తేనా అది పటంలో కనబడుతుంది వెలిగిచ్చినట్టు ఇట్లా కరగకుండా అది ఒకటి ఫేక్ అది నిజంగా దేవుని చేత పిలువబడి అభిషేకింపబడితే వాళ్ళు ప్రాణాలు సహా వాళ్ళు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటారు కరగడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు మాటలు పాడడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు కష్టాలు పాడడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు సిలువు ఎత్తుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు అవమానం భరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు దెబ్బలు భరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు ఈ అభిషేకం లేకుండానే వీళ్ళు రెచ్చిపోతూ ఉంటారు అనమాట న్యాయ పోరాటం చేయడం అభిషక్తులు చేస్తారా చెయ్యరు దేవుడు చేస్తాడు వారి పట్ల యుద్ధం ఏహో అది ద బ్యాటిల్ బిలాంగ్స్ టు ద లాడ్ దేవుడు తన ఎన్నుకున్న వారి పట్ల యుద్ధం చేస్తాడు చూడండి యోసేపును దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు హీస్ అన్ అమాయింటెడ్ పర్సన్ జో యోసేపు గోతిలో వేసినప్పుడు ఏమైంది చచ్చిపోయినా గోతిలో వేసినా కానీ దేవుని ప్రణాళిక యోసేపు పట్ల జరిగింది అక్కడి నుండి గోతి నుండి ఫ్రమ్ పిట్ టు ప్యాలెస్ ఫారో రాజ్యం అంతటికి అధికారిగా మారిపోలేదా అంటే దేవుని చిత్తమే యోసేపు పట్ల జరిగింది చివరికి అంటే ఎంత ఎంత అనాయింటింగ్ ఉండాలి ఆయనకు మధ్యలో పాపమూతో పోరాడాల్సి వచ్చింది చిరసాల అనుభవం వచ్చింది మరి సహోదరులు ద్వేషం అనుభవించాల్సి వచ్చింది అన్నీ అనుభవించినాడు కానీ చివరిగా దేవుని చిత్తమే జరుగుతుంది అందుకే ఇరమియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది పదకొండులో నేను మీ కొరకు ఉద్దేశించిన సంగతులు అవి హానికరమైనవి కావు మీకు హానిగా అనిపిస్తుంది కానీ హానికరమైనవి కావు అవి తుదకది మేలుకరంగా మారుతుంది దేవుని ప్రణాళిక మీ పట్ల నెరవేరుతుందని మర్చిపోకూడదు ప్రతిది కూడా దేవుడు ఇస్తాడు దట్స్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ గాడ్ కాల్స్ యూ ఫర్ మినిస్ట్రీ గాడ్ ప్రొవైడ్స్ యువర్ నీడ్స్ మీరు ఊరికే చింతిస్తూ ఉంటారు చింతిస్తుంటారు వాక్యం నమ్మాలి ఇది మన సొత్తు అలెలుయా ఇది నీ ఆస్తి నీ గైడ్ గైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది ఇది నీ టార్చ్ ఇది నీ వాక్యం నా పాదానికి దీపం అది నా త్రోవకు వెలుగు ఇది లేకుంటే నేను క్షణమైన బ్రతకలేను అన్నం లేకుంటూ ఉంటాను వారం రోజులు కానీ నాకు అలవాటు యాభై రోజులు కూడా నేను ఉపవాసం సాలిడ్స్ తీసుకోకుండా కేవలం వాటరు ఫ్రూట్ జ్యూస్ మీద ఫిఫ్టీ డేస్ అట్లా త్రీ టైమ్స్ చేసినాను మినిస్ట్రీలో కానీ ఇది లేకుండా మాత్రం నేను ఒక్క క్షణమైన బ్రతకలేను దేవుని మాటలు నాకు ఆక్సిజన్ నాకు ఇప్పుడు ఈ దినాల్లో కరోనాలో ఆక్సిజన్ సిలిండర్ కావాలా లేకుంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్ తక్కువైందని అట్లా మీరు వింటూ ఉంటారు కదా ఇది నా ఆక్సిజన్ ఇది ఇది లేకుంటే డౌన్ నేను ఈ వాక్యాలు నన్ను ఉజ్జింపజేస్తుంది నన్ను బ్రతికిస్తుంది నాకు ధైర్యం ఇస్తుంది నాకు శక్తిని ఇస్తుంది నాకు పరిశుద్ధాత్మ ఉనికినిస్తుంది ఎంత గొప్పది వాక్యం ఇది చదవకుండా ఇది నెత్తి కింద తలగడ కింద పెట్టుకొని చాలామంది పండుకుంటారు అంటే అలా కాదు ఇది దినమంతా పఠించాలి నువ్వు వాక్యం చదవాలి ముఖ్యంగా దేవుని సేవలో ఉండేవారికి ఇది భక్షించాలి నరపుతుడా నీవు ఈ గ్రంథాన్ని భక్షించి నీవు నా ప్రజల యుద్ధకు వెళ్ళి ప్రకటించాలి భక్షించి ప్రకటించాలి కానీ ఈ దినాల్లో సేవకులకు సమయం లేకుండా అయిపోయింది కానీ భక్షించాలి ఇది ఒక తపన ఉండాలి నేను వాక్యం భజించ భుజించాలా భక్షించాలా అప్పుడే నేను ప్రజలకు ప్రకటించ యోగ్య యోగ్యత లభిస్తుందని అయితే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉండే ప్రతి మాట కూడా నెరవేరుతుంది ఆటంకాలు వచ్చినప్పుడు ఒక సహోదరి నా స్నేహితురాలు ఒక మాట ఎత్తి పట్టి చూపెట్టింది వాక్యం ఉండి సిస్టర్ మీరేం భయపడకండి మీకు ఇన్ని ఆటంకాలు వస్తుందని మీరేం నిరాశపడకండి దేవుడే మీకు ఈ దర్శనం ఇస్తే ఎవరు ఎన్ని పలికినా మీరు సాగిపోతూనే ఉంటారు మీకేమి మరి అడ్డుగా ఉండలేకపోతుంది దేవుడు ఇచ్చిన దర్శనం అయితే తప్పకుండా మీరు కొనసాగిస్తారని చెప్పి అప్పుడు చెప్పి ఆమె ఒక మాట నాకు చదివి వినిపించింది అప్పుడు ఆదిమ పోస్తులు కూడా ఆటంకాలు అడ్డులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు సువార్తకు అడ్డు ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఆ పోస్తుల కార్యం ఐదో అధ్యాయము ఆ ముప్పై ఎనిమిది నుండి నేను చదువుతున్నాను 
కాబట్టి నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా ఈ మనుషుల జోలికి పోక వారిని విడిచిపెట్టుడి ఈ ఆలోచన అయినను ఈ కార్యమైనను మనుషుల వలన కలిగినదాయినా అది వ్యర్థమగును దేవుని వలన కలిగినదాయినా మీరు వారిని వ్యర్థపరచలేరు దేవుని వలన కలిగిన ఏ కార్యం ఎవ్వరూ వ్యర్థపరచలేరు ఉట్టే మనం గొడవ పడుతూ ఉంటాం కదా బాధపడతాం కలవరపడతాం ఆందోళన పడతాం కయ్యి మన అరుస్తూ ఉంటాం ఏం అవసరం లేదు అంత నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు ఉండదు అంతే దేవుడు నేను పిలుచుకుంటే నీకు వచ్చే ఆటంకాలన్నీ తొలగించడం ఆయన పని ముందుగా వెళ్ళి మెట్టగా ఉన్న స్థలాలన్నీ సరళం చేస్తానంటుండు కదా అంధకారంలో దాచిన నిధులను ఇస్తానన్నాడు రహస్యం మరుగైన ధనం ఇస్తే నీ సేవ గాసం అన్నీ కూడా ఆయన ఇవ్వాలి అంతే ఆయన ఇవ్వాలి ఆటంక పరచడానికి ఎవరికి వీలు కాదు మేము ఎవ్వరు వ్యర్థం చేయలేరు ఈ కార్యము దేవుని వలన కలిగినది అయితే ఎవ్వరు మిమ్మల్ని వ్యర్థం చేయలేరు మనుషుల వల్ల కలిగినది అయితే తప్పకుండా అది వ్యర్థమైపోతుంది సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మ్యాన్ నేను సొంతగా ఊహించుకోని నేను ఒక సేవ చేయాలి నేను ఒకటి షైన్ కావాలి అనుకుంటే ఎంతకాలం చేస్తాను ఎంతకాలం చేస్తాను ఎగిరి ఎగిరి అలసిపోతాను అదే దేవుడే నన్ను నిలబెడితే ఎవరు తలచినా నన్ను పడదురై వెళ్తారా నో వన్ కమ్ ఫుల్ మీ డౌన్ క్యా ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అందుకే మనుషుల వలన కలిగిన కార్యం అయితే వ్యర్థమైపోతుంది దేవుని వలన కలిగినది ఆయన మీరు వారిని వ్యర్థపరచలేరు మీరు ఒకవేళ దేవునితో పోరాడువారు ఒక దురుసుమి జాగ్రత్త దేవుని చేత ఎన్నికైన వారితో పోరాడితే మీరు దేవునితోనే పోరాడుతున్నారు అన్నమాట ఎంత మంచి మాట ఉందండి ఆ పొసల కార్యం ఐదో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది మీ మనుషుల జోలికి మీరు పోకండి వారు దేవుని చేత ఎన్నికైన వారు వాళ్ళు సొంతంగా నిలబడడం లేదు దేవుని శక్తితో నిలబడుతున్నారు ఒకవేళ దేవుని వలన కలిగిన కార్యం వారు చేస్తుంటే వారిని దేవుడు ఆత్మతో నింపి చేయిస్తుంటే మీరు వారి జోలికి పోతే మీరే వ్యర్థమైపోతారు మీరు వారిని వ్యర్థపరచలేరు కాబట్టి వారి జోలికి పోకండి అని ఉందండి చూడండి దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ తొంభై ఐదులో యునైటెడ్ విమెన్ ఫెలోషిప్గా ఉండింది అప్పుడు స్త్రీల కొరకే ఆరంభించాను కానీ దేవుడు నా దర్శనాన్ని రిన్యూ చేసినాడు ఎందుకంటే స్త్రీలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పురుషులు రావడం పిల్లలు రావడం నేను ఎప్పుడు ఒక సంఘానికి కాపరిగా ఉంటాను ఒక ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్రజెంట్ పొజిషన్ సీనియర్ పాస్టర్గా ఇంత గొప్ప సంఘాన్ని నడిపిస్తే నాకు కళలో కూడా అనుకోలేదు నేను ఆశించలేదు నేను కోరుకోలేదు కూడా నాకు తెలియదా మా నాన్నగారు సంఘ కాపరిగా ఉండి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డానని నేనెందుకు కోరుకుంటాను ఈ ముళ్ళ మార్గాన్ని నాకు అస్సలు ఇష్టం లేకుండింది కానీ అది క్రమక్రమంగా దేవుని ప్రణాళిక నా పట్ల బయలుపరచబడ్డది ఎందుకంటే నేను స్త్రీలకు చేస్తే చాలా అనుకున్నాను ఎందుకంటే మా నాన్నగారు కూడా అలాంటి తత్వం గలవారు స్త్రీలు పెద్ద కార్యాలు చేయాలి పురుషుల మరి పురుషులతో కలిసి ఉన్న సేవ చేయాలి మా నాన్నగారికి కూడా లేకుండేది నేను స్త్రీల కొరకే ఆరంభించాను స్త్రీల కొరకు ఆరంభించినప్పుడు ఉపవాస ప్రార్థనలు పెట్టినాము గొలుసు ప్రార్థనలు పెట్టినాము మరి శుక్రవారపు ప్రార్థనలు ఉదయకాల ప్రార్థన ఇవన్నీ స్టార్టింగ్ నుండే ప్రార్థన ఇట్ వాజ్ అ ప్రేయర్ బేస్డ్ మినిస్ట్రీ ఆ ప్రార్థనతోనే ఇంత కార్యాలు జరిగింది ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఏమైంది వాళ్ళ భర్తలు మారడం వారి కుటుంబ పిల్లలు రావడం అలాగూ ఇలాగూ సంఖ్య పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు పురుషులు వచ్చి స్త్రీలు యునైటెడ్ విమెన్ ఫెలోషిప్ అనే బ్యానర్ కింద కూర్చోవడం మోమాటంగా ఉండేది నేను నాకే ఎలాగో బెట్టుగా ఉండింది ఏంటబ్బా యునైటెడ్ విమెన్ ఫెలోషిప్లో ఈ పురుషులు వచ్చి కూర్చుంటున్నారని అప్పుడు మరి అది ఐదు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్గా మారింది యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్ బ్యానర్ కట్టాల్సి వచ్చింది మరి అలాగూ దర్శనము దేవుడు కలగజేసి ఒక దైవజనంతో నోటి ద్వారా పలికించినాడు యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్ అని అలాగూ మరి స్త్రీలు పురుషులు పిల్లలు అందరూ వచ్చినప్పుడు మరి వారికి పిల్లలు వచ్చినారు వాళ్ళు ఎక్కడ పోతారు సండే స్కూల్ చేసినాం మరి స్త్రీలు అంటే స్త్రీలకు కూటం పురుషులు వచ్చినారు కాబట్టి స్త్రీలు పురుషులు వచ్చి ఆరాధించడానికి ఆదివారం అలాగూ ఆదివారం ఆరాధన ఆరంభమైంది కనుక మరి అట్టి యునైటెడ్ విమెన్ ఫెలోషిప్గా ఉన్నప్పుడు సిస్టర్ అంశుమతి మీరు గారు ఒకసారి నేను పిలిచినాను మూడు రోజులు కూడిక అంటే అంశుమతి మీరు గారు చాలా చక్కగా పాట పాడతారు నాకు చాలా పాటలు అంటే చాలా ఇష్టం అయితే ఏమైనా పిలిచి పాటలు పాడిపోయాలా వాక్యం చెప్పిపోయాలని పిలిచాను పిలిచినప్పుడు సిస్టరు సిస్టర్ కూడా చాలా మంచి అభిషక్తురాలు నేను గమనించినాను అనమాట నేను నన్ను ఈ సేవకు అడుగు పెట్టిన దినం నుండి ప్రజలను గమనించడం వాళ్ళను తెలుసుకోవడం దేవుడు ఎలా వాడుకుంటున్నాడు ఇవన్నీ చాలా నేను కీన్ అబ్జర్వర్ అనమాట ఇప్పుడు కూడా అంతే బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తాను ఒక మనిషిని అయితే ఈ సిస్టర్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు ఆమె పాడేటప్పుడేమో ఒక గొంతు ఉన్నది వాక్యం చెప్పేటప్పుడు మరొక గొంతు ఉన్నది అంటే నాకు ఫస్ట్ టైం మా సహోదరిని చూస్తున్నాను నేను అడిగినాను మీరు పాడేటప్పుడు ఒక గొంతు ఉందండి మరి ప్రసంగం చేసేటప్పుడు మరొక గొంతు అప్పుడు అది దేవుని గొంత అమ్మాయి ఇది నాకు పాటలు పాడడానికి దేవుడు ఇచ్చిన రాగము గొంతు అంతా దేవుంది ఇది ఈ శరీరం
నీవు ప్రభు కొరకు ప్రకాశించాలని తర్వాత నేను నేర్చుకున్నాను అయితే సిస్టర్ ఒక మాట అన్నది ఏంటంటే అప్పుడే సిస్టర్ వచ్చిన మూడు రోజుల కూడిక పెట్టినాం నైంటీ ఫైవ్లో అయితే అప్పుడు జూన్ మాసం తొంభై ఐదులో పెడితే జనాలంతా మా నాన్నగారు పెట్టిన మందిరం అంతా నిండిపోయినారు బయట కూడా ఎప్పుడు ఏ కూడిక పెట్టినా జనాలు నిండా వస్తారు అది ఏంటో అది దైవన అభిషేకమా ఏంటి ఇట్లా జనాలందరూ వచ్చేసినారు అప్పుడు సిస్టర్ అది చూసి ఆమె అన్నది ఇదో మీ సేవ ఒక ఇప్పుడు ఒక గరిటడంత ఉన్నది కానీ ఇది మహాసముద్రంగా మారబోతుందని ఒక ప్రవచనాత్మకమైన మాట సిస్టర్ పలికింది అది నేను రాసి పెట్టినాను ఆమె ఏమన్నదంటే మీది మోషే లాంటి కాలింగ్ మీది యు కాలింగ్ ఈజ్ మోజస్ కాలింగ్ మోషే ప్రజలను నడిపించినట్లు మీరు ప్రజలను నడిపిస్తారు మీరు మార్గమంతా దేవుడు మీకు సరాళం చేస్తాడు మీ మీ పరిచర్య ఒక అగాధ జలం వంటి పరిచర్య స్థానంగా ప్రబలిపోతుంది పరిచర్య అప్పుడు ఒక మూడు వందల మందే ఉన్నాం మేము కూర్చొని ఉన్నాం వాక్యం కొరకు ఇది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బిట్ లైక్ ఓషన్ అని వారు మరి నాతో మాట్లాడుతూ చెప్పినారు ఇది అసామాన్యమైన సేవ అన్నారు అది ఆమె చెప్పిన మాటలు నేను రాసుకున్నాను మీ వారు మీ పక్కన అంటే అప్పుడు చాలా పోరాటం ఉండింది మా కుటుంబంలో కూడా చాలా పోరాటం అది నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను ఇప్పుడు అయ్యగారు మీ పక్కన బండలాగా ఉన్నారు కానీ ఆ బండలో నీళ్ళు ఉన్నాయి ఆ బండను మరి బద్ద చేస్తే నీళ్ళు అవుట్ వస్తుంది అని ముందే ఆమె చెప్పింది ఆమె దేవుని స్తోత్రం హలే అంటే షీ ఎంకరేజ్ మీ మీ తప్పకుండా దేవుడు మేము ఇలా వాడుకుంటాడని దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అయితే ఇది చాలా నెరవేరింది నా జీవితంలో ఎందుకంటే అయ్యగారు మరి నేను ఆరంభించినప్పుడు అస్సలు సస్యం మీరా ఒప్పుకోలేదు ఇంట్లో ఉండమన్నారు ఎక్కడ ఏం లేదు సేవ లేదు ఏం లేదు నో పుట్ ఎ ఫుల్ స్టాక్ ఎందుకంటే హీఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎ ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ రాయల్ ఫ్యామిలీ మంచి బిజినెస్ పీపుల్ వాళ్ళు వాళ్ళకి సేవ ఈ బైబిల్ పట్టుకొని వాక్యం చెప్పడం ఇదంతా వాళ్ళకి అసలు అర్థం కాదు కూడా అయితే వాళ్ళు వేరే స్టైల్ ఆఫ్ లివింగ్ అయితే మరి కానీ దేవుడు ఎంతగా మరి అయ్యగారిలో కార్యం చేసినాడు అంటే నేను చెప్ప వీలు కాదు నేను మాత్రం మా తల్లిదండ్రులు చెప్పినారు బిడ్డ బైబిల్ నెరవేరుతుంది బిడ్డ బైబిల్ ఏమంటుంది అలాగ నువ్వు ప్రవర్తించాలి నువ్వు ఇప్పుడు ఉమెన్స్ లిబరేటర్ కాదు స్త్రీల హక్కుల కొరకు పోరాడితే కాదు నువ్వు బైబిల్ పట్టుకున్నావు కాబట్టి ఏ స్వభ స్వభావం కలిగి ఉండాలి పేతురు అంటున్నాడు కదా సాధు అయినట్టు మృదువైనట్టు అక్షయాలంకారం ధరించుకోవాలి వాక్యం లేకుండానే మీ పురుషులను మీరు రాబడతారు అది దేవుడు చేసే కార్యం ఆత్మకార్యం జరుగుతుంది బిడ్డ అని మా తల్లి చాలా నన్ను నెమ్మది పరిచింది దేవుని స్తోత్రం అలాగే జరిగింది మరి కొందరు మరి ప్రార్థనలు తెలియజేసిన మీరు విదేశాల్లో దేవుని వాక్యం ఇస్తారంటే మేము విదేశాలకు కూడా పోయినాం అయ్యగారైతే మరి మరి అన్ని కార్యాలు నా కొరకు ఎయిర్పోర్ట్ పోవడం టికెట్ తీయడం బోర్డింగ్ పాస్ తీయడం నాకు కొద్దిసార్లు నేను అంటే ఇంత విస్తారమైన సేవ ఇప్పుడు ఇది పోయిన సంవత్సరం పోయినప్పుడు కూడా నా హ్యాండ్ బ్యాగ్ కూడా అయ్యగారు పట్టుకొని నాకు ఫ్లైట్ ఎక్కించడానికి కూడా అంటే అంత ఎంత సహాయపడ్డానప్పుడు నేను అనుకున్నాను నిజంగా మరి సహనం అనేది లేకుంటే మనం ఇల్లెల్లా కట్టుకుంటాం ఎంత సహనము దేవుడు నాకు ఇచ్చినాడు కదా పేషెన్స్ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ వర్చ్యూస్ అది గలతి ఐదు ఇరవై రెండు ఆత్మ ఫలం ఏమనగా ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము విశ్వాసము సాత్వికము దయాళుత్వం మంచితనం ఆశాని ఇవన్నీ ఫలాలు అంటే ఈ నవరుచులు నీలో ఆత్మీయ జీవితంలో లేకుంటే నువ్వు ఎలా గెలుస్తావు మొదట ఇంట్లో గెలిచి రచ్చలా గెలవమంటారు కదా మొదట నేను స్వాధీనపరచుకోవాల్సింది నా భర్తను పిల్లలను అయితే నాకు కండ్ల నీళ్ళు వచ్చేసారు కొన్నిసార్లు అయ్యగారు సహాయం నాకు సహాయం చేస్తుంటే నా బ్యాగ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఎవరు పట్టుకుంటారు పురుషులు మరి నేను నడవలేక కాళ్ళంతా వాసిపోయి విరామం లేని పరిచర్యలు ఉన్నప్పుడు ఆ బ్యాగ్ కూడా పట్టుకొని నాకు సహాయపడడం అంటే అది దేవుడు చేసిన కార్యం ఈరోజు నేను స్త్రీలతో అదే చెప్తున్నాను మీరు మొట్టమొదట మీరు ప్రకాశించేది ఇంట్లోనే ప్రకాశించాలి అది ఎంత చెప్పినా అది నూటికి నూరు పాండ్లు సత్యమే ద ద లైట్ దట్ షైన్ అట్ ఫార్ విల్ షైన్ బ్రైట్ అట్ హోమ్ మర్చిపోద్ది సంగతి ఏ దీపం అయితే చాలా దూరం ప్రకాశించగలుగుతుందో అది మొట్టమొదట అది ఎక్కడ నాటపడ్డదో అక్కడే గొప్ప వెలుతురిస్తుంది అలాగూ మీరు ఇంటిలో మీ ప్రేమ మీ సహనం మీ యొక్క దయ ప్రభు గుణాలు మీరు ఇంటిలో మీరు కనపరచపోతే మీరు ఎలా ఇతరులను ఉద్ధరిస్తారు మీకు ఒకవేళ చాలామంది మిమ్మల్ని బేష్ అంటున్నారు చాలామంది ఫాలో చేస్తున్నారు లేక మీకు శబాషం దేవుడు మెచ్చుకొని వాడే ధన్యుడు ప్రభు మెచ్చుకొని వాడు ధన్యుడు మనుషులు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మెచ్చుకోవచ్చు భలే మాట్లాడినారండి భలే పోరాటం అండి భలే గట్టిగా మాట్లాడి వద్దొద్దు చెంపలేసుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుని మాటకు మీరొద్దు 
all the way there is chupita you do what god has asked you to do what bible is asking you to do what the spirit of god means uh, you to do adi javadati navate mana vishayam raadu kabatti ee roju devunu vakyam vintuna mari na anubhavam vintuna devunu vittalandariki kuda nenu mari ide maatalu nenu cheptuna ane entante tappakunda devudu manaku sahayam chestadu mari billy graham garu oka maata annaru adentante మీ కుటుంబము మీ మీరు చేసే పరిచర్య కంటే మీ కుటుంబం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది యూ హు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ అది మాత్రం బాగా మరి నాటబడ్డది ఐ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ టు మై మై నేను కుటుంబం వదిలేసి మరి పెద్ద సేవ చేయాలని అలా మా తల్లిదండ్రులు నన్ను ప్రోత్సహించలేదు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన కుటుంబము ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ నీ ఫ్యామిలీ చక్కగా ఉండాలి ఒక బిల్డింగ్ కట్టబడిన బిల్డింగ్ అందంగా కట్టబడిన బిల్డింగ్ చూస్తే మనకు ఎంత ఆనందం కలుగుతుంది ఎవరు కట్టినారని మొట్టమొదటి అడుగుతాం కదా అలాగూ ఈ కుటుంబం కట్టబడాలి ఫస్ట్ అని చెప్పేది బిలిగ్రామ్ గారు కూడా అదే అంటున్నారు యువర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద మినిస్ట్రీ దేవుడు ఇచ్చిన పరిచర్య కంటే దేవుడు ఇచ్చిన కుటుంబం చాలా గొప్పది మరి నీ జీవితం యువర్ లైఫ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద మినిస్ట్రీ నీ జీవితము పరి నువ్వు చేసే పరిచర్య కంటే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఇప్పుడు జీవితము చక్క పడకుండా మనం ఎవరిని ఉద్ధరించాలో ఎప్పుడైనా కొద్దిగా ఆగండి ఆలోచించండి స్టాప్ లుక్ అండ్ ప్రొసీడ్ అంటాం కదా కొద్దిగా ఆగి ఆలోచిస్తే మనం సరిగా లేకుంటే ఇంకేమైనా సరి చేస్తామండి దేవుని వాడుకునే పాత్రలు దినదినం కడగబడాలి 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 ఏ అయోగ్యత ఉన్న మంచి దేవు నువ్వు వాడుకునే పాత్ర యజమాని చేతిలో అర్హమైన పాత్ర నాలో అబద్ధం ఉండకూడదు నాలో కపటం ఉండకూడదు నాలో ద్వేషం ఉండకూడదు నేను ఎవరిని తూలనాడద్దు ఎవరి మీద పగ సాధింపు నాకు ఉండకూడదు ఇది ప ప్రేమ పరిచర్య దేవుడు ప్రేమా స్వరూపి ఇది సమాధాన సువార్త ఇది సమాధాన సువార్త వల్ల అయినా సిద్ధ మనసు అనే చోడు ధరించుకోవాలి మన కుటుంబంలో సమాధానం లేకుండా మనం ఇతరులకు సమాధాన సువార్త ఎలా ప్రకటిస్తాం అందుకే వీ హు స్ట్రైవ్ హార్డ్ ముఖ్యంగా స్త్రీలు సేవ చేయాలంటే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోకుండా ఊరు ధరిస్తే ఎవరు లేక పెట్టరండి పైసకు పచ్చీస్ అంటారు ఏం చేస్తుందా ఓ ఇవి పెద్ద పాట పాడి ఆటలు ఆడుతున్నది ఏంటి మొదట ఇల్లు చూసుకోమని అంటారు అది దేవునికి మహిమకరమా కాదు అబ్బా ఆమె ఇల్లు గెలిచి రచ్చ గెలిచింది ఒక స్ట్రిక్ట్ భర్త దగ్గర చూడండి ఎత్త కాపురం చేసింది ఆమె పిల్లల్ని ఎలా పెంచింది ఆ పిల్లలందరూ చక్కగా ఉన్నారు ఇప్పుడు దేవుని కృప ఆమెకు తోడై ఉండింది దేవుని హస్తం ఆమెకు తోడై ఉండేదని సాక్ష్యం కావాలి అటు సాక్ష్యం కావాలంటే తప్పకుండా హోంవర్క్ చేయాలి ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ అది ఒక్క రోజులో రాదు రోమ్ వాజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ ఎ డే ఒక్క రోజులో ఊడిపడదు ఇదంతా ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్సివియరెన్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ కాబట్టి మనము లెట్ ఎస్ గ్రో ఇన్ స్లో మోషన్ చాలామందికి ఏంటంటే మరి వెంట వెంటనే కార్యాలు జరిగిపోవాలి కొందరు స్త్రీల ఊబలాట చూస్తే నాకు నవ్వు వస్తుంది ఆయన ఇంత హడావుడి దేవుని సేవ ఇప్పుడే పోవాలి ఇప్పుడే చేయాలి ఇప్పుడు అదే చేశాను గో స్లో బట్ ష్యూర్ నువ్వు మెల్లగా వెళ్ళు కానీ చక్కగా వెళ్ళు ఆ తాబేలు వెళ్తుంది కదా స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ చూడండి మెల్లగా వెళ్తుంది అది మెల్లగా వెళ్తూ ఉంటుంది రెస్ట్ తీసుకోదు అది అది గురి వద్దకే పోతుంది తాబేలు కుందేలు కథ మనకు తెలుసు ఆ కుందేలు ఉబలాట ఆరు ఎత్తిపోయి నిద్రపోతుంది అలా కాదు దేవుని సేవలో నువ్వు మెల్లగా వెళ్ళు అడుగడుగు ఏ పర్వాలేదు నీకు ఏం హడాబడే అవసరం లేదు దేవుని మాట విను బీ స్లో అండ్ హియర్ గాడ్స్ వర్డ్ ఒబే గాడ్స్ వర్డ్ క్లెన్స్ యువర్ హార్ట్ ఆస్ గాడ్స్ క్లెన్సింగ్ అంటే దేవుడు రక్తం ద్వారా నీ హృదయం ఎప్పుడు శుద్ధిగా ఉండాలి గిన్నె కడగాలి కడగాలి కడగబడాలి తళతళ మనాలి ఆ గిన్నె పవిత్రంగా ఉండాలి అప్పుడు నువ్వు ప్రకాశిస్తావు ప్రభు కరు ఇప్పుడు కూడా నేను మోకాళ్ళ నుండి ప్రార్థన చేశాను దేవ నాలో నీకు అయిష్టమైంది ఏదో నా దయతో మన్నించిన ఆయన నాకు తెలియజేయి ప్రభు కొన్నిసార్లు అన్నీ నా దృష్టికి అన్ని నేను చేసేది అంతా సరిగ్గా ఉంటుంది కానీ అది నీకు అయిష్టం కొన్నిసార్లు ప్రజలకు ఇష్టంగా ఉంటుంది నాకు తెలియదు కదా అప్పుడు దేవ నాకు స్పష్టం చేయి తండ్రి స్పష్టం చేయి నా ఒక తౌకలు కానీ లోటుపాట్లు కానీ నాలో ఉన్న మరి నీకు అయిష్టమైన మార్గం ఉంటే తొలగించు సాతానుడు ఎప్పుడు మనల్ని మోసపరుస్తారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి మనము మరి తప్పకుండా ప్రభు యొక్క సహాయం కోరినప్పుడు ఈ గొప్ప పనిలో దేవుడు తప్పకుండా మనకు తోడు ఉండి నడిపిస్తాడు దాంట్లో అనుమానం లేదు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ నాయనానికి స్తోత్రం దర్శనం ఇచ్చి చేయిపట్టి నడక నేర్పించి 
మాతో నడిచే గొప్ప దేవుడు ఆయన నీకు వందనాలు గురి యుద్ధకేమేమి నడవాలి పరిగెత్తాలి ఆయన నీకు స్తోత్రం 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 తండ్రి నేను మరి నాకు ఇచ్చిన ఆధిక్యత కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఏసుతో నా పైన అనే శీర్షిక పన్నెండవ ఎపిసోడ్ ఈరోజు నేను మరి చెప్పి ముగించడానికి ఇచ్చిన కృప కొరకు స్తోత్రం ప్రతి మంగళవారం కూడా ఏసుతో నా పైన అది చెప్పడం ద్వారా అనేక మంది స్త్రీలు ఉత్తేజింపబడడానికి సమితి యొక్క యవనస్తులు స్త్రీలు ప్రభు పురుషులు మరి దేవుని సేవ ఎలాగ చేయాలి అని ఒక గొప్ప తండ్రి వెలుగు పొందుకోవడానికి సహాయం దయచేయమని వారు ఉన్న పెరికితనం కానీ ఆ యొక్క మరి భయం కానీ పోగొట్టుకొని మరి వాక్యంకు అనుగుణంగా వారు ఏ విధంగా సేవలో ముందుకు సాగాలని ఆ ధైర్యాన్ని వారు పొందుకోవాలని ఈ నా ప్రయత్నం మీరు ఆశీర్వదించమని కోరుతున్నాను అవును ప్రభు ఎన్నో పుస్తకాలు చదవడం కంటే ఒక అనుభవం వినడం ఎంతో శ్రేష్టమైంది కనుక నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ నన్ను ఇంత విజయోత్సవంగా ఇంత చక్కగా నన్ను నడిపించినందుకు నేను మీకు విధేయత చూపినప్పుడు నన్ను ఎంతో ఆశీర్వదించినావు విధేయులైన వారికి నువ్వు పరిశుద్ధాత్మనిచ్చే దేవుడు విధేయులైన వారికి నీ ఆత్మనిచ్చి బలపరిచే దేవుడు విధేయులైన వారికి నీ దీవెన ఆశీర్వాదం ఇచ్చే దేవుడు అని మరి ఒకసారి నా నోటితో ఒప్పుకుంటున్నాను ప్రభు మరి ప్రభు ఈరోజు దేవుని వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి తండ్రి వారి తల మీద నీ హస్తం ఉంచి వారిని వారి కుటుంబాలను దీవించి ఒకవేళ వారి దర్శనం ఉంటే అడుగులేసి ముందుకు సాగడానికి సహాయం దయచేయమని ఏ సున్నతమైన నాములు అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ఏసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం మనందరికీ సదాకాలం తోడుగా ఉండను గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమె హాలెలుయ్య దేవుడు మన సమృద్ధిగా దీవించను గాక హాలెలుయ్య గాడ్ బ్లెస్